Recuperaremos la patria grande con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes. La red de maestros respalda íntegramente la candidatura de Luisa González y Andrés Arauz. Vamos a mirar. Donde se reúnen los maestros no debe haber temor. Mi estimada Luisa y el saludo cariñoso de parte de la red de maestros. Y estamos completamente seguros, estimada Luisa, que el 20 de agosto tendremos la primera presidenta del Ecuador. Y el pedido es puntual, recuperar el presupuesto tal como menciona la Constitución. Con usted al frente del país, como ya lo hizo nuestro gran líder Rafael Correa Delgado. Vamos a recuperar el país y vamos a recuperar educación. Gracias, gracias queridos compañeros. Para que sea una sola vuelta necesitamos el trabajo comprometido, constante, permanente de cada uno de ustedes en el territorio, sumando voto a voto sin descanso. El tema de la educación es algo tan sensible, ¿no? Hicimos tanto esfuerzo en tantas áreas, el presidente Rafael Correa como buen catedrático puso mucho énfasis en la educación y siempre dijo que la única forma de romper los círculos de pobreza es con la educación, la inseguridad en las escuelas. Y no podemos ser indolentes ante esto. Hay un Estado ausente, como lo, el camino de ellos era reducir el gasto público. Nos destrozaron todo. Miren quién ha pactado cuando salen los tiguerones con el director de la cárcel. Sentado, sumiso, ante un líder de una banda delictiva. Ahora sí, hay un narco gobierno y una narcopolítica desde Guillermo Lazo. Y ahí está, comprobado con ese informe León de Troya, que fue el sustento para el juicio político para un presidente de la república vinculado con la mafia albanesa. Y ahí se entiende por qué la reducción y no ejecución del presupuesto de seguridad. Ahí se entiende por qué las cámaras del EQ911, pese a tener contratado el mantenimiento, no se lo hacen. Ahí se entiende por qué si tenían 200 millones para invertir en seguridad, solo invirtieron 60. Ahí se entiende por qué de 17 millones que tenía la Policía Nacional para nuestra seguridad, invirtieron cero. Y... Esa red de maestros y maestras, esa red que daba dignidad al maestro, esa red que luchaba por tener mejores días para sus estudiantes. Hoy estamos mirando, estamos mirando cómo eh, 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 la gente se siente contenta en estos mítines donde va Luisa, que precisamente no son mítines políticos, sino conversatorios ciudadanos, donde la ciudadanía tiene derecho a participar, a pedir, a decir lo que necesita el pueblo. De verdad, vamos a recuperar pronto nuestra patria. Entre otras cosas, la red de maestros lo que más solicita es recuperar el presupuesto. Y bien está... También hay que recuperar la dignidad, pero sobre todo hay que recuperar la educación gratuita, que hoy prácticamente es de costo. Usted tiene dos hijos, tendrá que tener para útiles escolares 100 dólares, para uniformes otros 100 dólares. Y hay gente que no tiene. Dinero.